ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በኦክታይ ጉዳሽ ላይ የሰጡት መግለጫ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን ውስጥ በሁሉ መስኮች መስረታዊና ተስፋ ሰጪ ለውጦች የተመዘገቡ ያለበት ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ በንገኝም በተጀመረው ስፋትና ጥልቀት ለውጡን ለማስቀጠል የሚደረጋውን ጥረት የሚያደናቅፉና የለውጡን አቅጣጫ የሚያስቱ ችግሮችም አብረው የታዩ መምጣታቸው በውል እንገነዘባለን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚረዳው አገራችን ኢትዮጵያ ለዘመናት የቆየ ስልጣኔ ባለቤት የሆነች በአመታት የጎለበተ የመንግስት መዋቀርና ስርዓት ያላት የፍትህ ማርተ ማብራይ በኋላዊ መረዳዳትም በህዝቦቿ ዘውትራዊ ህይወት ውስጥ የሰፈነባትና ህዝቦቿም ለዘመናት ስለ ነፃነት ታሪካዊ ገር የፈጸሙባት ታላቅ አገር ናት በዘመናት ሂደት ውስጥ ከማከላዊ መንግስት በተጨማሪ በአግራችን የተለያዩ ክፍሎች ባሉ ማህበረሰቦች ተቀርጾ በቆዩ ልዩ ልዩ ባህላዊ ስርዓተ መንግስታት መሰረት ህዝቦች ሆኖ መሪዎች በእግና ደንቦች ተገድበው ሲኖሩ ቆይቷል በመላው ሀገሪቱ የሚኖሩ ህዝቦች በባህላዊ ትውፊታቸውና በመሳላዊ አነጋገሮቻቸው ጨመር ለፍትህ ማርተ የሚሰጡት ቦታ እጅጉን ትልቅ ነው አብሮነትና መጫቻል በመልካም ሆነ በፈጣን የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ ያግራችን ህዝቦች አይነተኛ እሴት ሆኖ ቆይቷል ይህች ሀገር ከትውልድ ትውልድ አንድነቷን ጠብቃ በሰላም የመቆየቷ ዋናውና አይነተኛው ሚስጥርም ይኸው በመኖር የተፈተነና በአብሮነታችንም የገነነ ሀገራዊ ታሪካችን ነው በህዝቦቿ መካከል ጸንቶ የኖረውና ከዘር ከአይማኖት በላይ የቆመው የመተሳሰብ የህብረት የፍቅርና የጽኑ አብሮነት ባል ስር ሰዶ መቆየቱም በዘመናት የመውደቅና መነሳት ታሪካችን ውስጥ እንደ አንድ ላይ ያያርጎ በፍቅር የገመደን የአብሮነት ማህተማችን ነው የኢትዮጵያ በዘላቂው አስተና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፈን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ድገት እንዲፋጠን በየበላይነትና በህዝቡ ፍቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ መገንባት የነንም ለማሳካት የግለሰብና የቡድን መሰረታዊ መብቶችን ካላንድ አጭ ልዩነት እንዲከበሩ ማድረግና ዚም የሚያስፈልገውን የፖለቲካ መህዳር በገ መንግስቱ መሰረት ማድራጀት ያስፈልጋል ባለፉ ጠራት ጠራት የወሰርናቸው የርም የርም ትርምጃዎች የህዝቡን ጥያቄ በተወሰነ ደረጃ በመመለስ ፋታ ያስገኙልን ቢሆንም መሰረታዊ የሆኑ የፍትህ የዲሞክራሲና የየበላይነት ጥያቄዎችን በመመለስ ረገድ ገና ብዙ ይቀረናል ቀደም ባሉት አመታት ይስተዋል የነበረውን ህግን እንደ መሳሪያ ተጠቅሞ የመግዛት አካሄድ ያመጣቸው መዘዞች ለማርም ከተወሰዱ ትርምጃዎች መካከል አንዱ ያለግባብ ይወነጀሉ የነበሩ ዜጎችንና የፖለቲካ ቡድኖችን ጉዳይ በይቅርታና በመህረት ልባት እንዲያገኙ ማድረግ ነው በዚህ ሂደት ላይ ያለን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ አንዱ የተጋረጠብን ፈተና ንጻነትንና ስርዓት አልበኝነትን ባለመለየት መረን የለቀቀ ህግና ስርዓትን የማያከብር እንቅስቃሴና ድርጊት መስፋፋት ነው አሁን በአግራችን እየታየ ያለውና ለግ የበላይነት ትልቅ ፈተና የሆነ ጉዳይ ለግ ተገዢነትን ወደ ጎን የማድረግ ትልቅ ዝንባሌ ብቻ ሳይሆን በስሜትና በጥላቻ የሚወሰዱ እርምጃዎች ህግን ወደ ራስ ፍላጎትና ስሜት በመውሰድ በመንጋ የሚሰጡ ስርዓት አልባ ፍርዶች ጭምር ናቸው። ድርጊቶቹ በአንድ ክልል ብሄር ቋንቋ ወይም ሃይማኖት የተወሰኑ አይደሉም። እንዲያሉት እንቅስቃሴዎች የዜጎችን እንደነትና ያገሪቱን ሰላም በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈታተኑ ይገኛሉ። በመኖም እነዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ የመጡ በመንጋ የሚሰጡ የፍትህ ርምጃዎች እንደ ሀገር ለመቀጠል አሳሳቢ እንደሆኑና በፍጥነት መታረም እንዳለባቸው መንግስት በጽብቅ ያምናል። በአገር አቀፍ ደረጃ ከተጀመረው የሪፎርም የቅርታ የነጻነትና የፍትህ ፋናውጊ ስራዎችን በጻራሪ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በጥቂት ግለሰቦችና አካላት በዘፈቀደና በስሜት የሚፈጸሙ በአመዛኙ የብሄር ማንነትን መሰረት ያደረጉ አካላዊ ጥቃቶች ግድያዎች የንብረት ጉድመቶችና መፈናቀሎች የህዝቡን ሰላም ነጻነትና የኑሮ ዋስትና ከመሰረቱ ያናጉ በመሆናቸው ከንግዲ መንግስት እንዲያሉ ተግባራትን ፈጽሞ የማይታገስ መሆኑንም ሁሉ ማካል በውል ሊገነዘብ ይገባል በአዳጊ የዲሞክራሲ ሂደት ውስጥ ከመሆናችን አንጻር የህዝባችንን ዘርፈ ብዙ ፍላጎቶች በአንድ ጀንበር ማሟላት የማይቻል ባይሆንም በፈጣን ተስፋ ሰጪና ትክክለኛ መስመር ውስጥ የገባን በመሆኑ እንደ ሀገር መውደቅም ሆነ ወደ ኢዲሞክራሲ አስተራሮች መመለስ ለንቀበለው የማንችለውና ለምርጫም የማይቀርብ የከሰረ አካሄድ ነው እንደሴትም መንግስት የሚያራምደው ነፃነት ሰላምና ማህበረሰባዊ ብልጽግናን የማረጋገጥ ራዕይ ህጋልባነትንና አመጻን በመታገስ ስርዓት ወይም የፖለቲካ መሄዳር ውስጥ ተፈጻሚ ሊሆን እንደማይችል ሊታወቅ ይገባል ስለሆነም በአግራችን የዜጎቻችንን መፍትና ነፃነት ለማረጋገጥና ያካል የህይወትና የኑሮ ዋስትናቸው ለማስጠበቅ ብቻኛው መሳሪያ ህግና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በሙሉ አቅም ማስከበር በመሆኑ ማንንም ሰው ህግ ሲተላለፍ ተጠያቂ የሚደረግበት ያስራር ስርዓት መዘርጋትና መተግበር እንደዚህ ጋር ለእያንዳንዳችን እንደ ሀገርም ለሁላችን የመርጫ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከመንግስት ጎን በመሆን ርብርብ እንዲያደርግ ጽሬን አቀርባለሁ የመንግስት የዘጠታ አካላትና ባለስልጣናት የህግ የበላይነት 
በተባባሪነት ዝምታም ሆነ በድርጊት በግለሰቦች ወይም በቡድኖች ሲጣስ በቸልታ ባለመመልከት ለህግ የበላይነት መከበር በሙሉ አቅም እንድትንቀሳቀሱ በጽኑ ያሳሰብኩ ችግሮችን ከስር መሰረቱ ለመፍታት ስለኩልነት ስለፖለቲካና ስለኢኮኖሚ ፍትህ የምናደርገው ትግል ከማህበረሰባችን የሞራልና የሃይማኖት እሳቢዎች ጋር የተዋሃደ እንዲሆን ከሃይማኖት አባቶች ከመሁራን ከሀገር ሽማግሌዎች ከጎሳና ባህላዊ መሪዎች እንዲሁም ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ሰፊ ስራ እንደሚጠበቅ በጥብቅላስ አስባቸው ወዳለው ከምንም በላይ የግልና የቡድን ጥቅሞቻቸውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማስጠበቅ እየቻላችሁ በተለያዩ ወንጀሎችና ሰላምን የማደፍረስ እኮ ይተግባራት ላይ ለመስማራት የምታስቡ አካላት ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ ያሳሰብኩ በማንኛውም የህዝብን ጸጥታ በሚያደፍርሱና ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩ ህገወጥ ተግባራት ላይ ተሰማርቶ የተገኘ እንዲሁም ለ እዚህ አይነት ህገ ወጥ ተግባራት በምንም መልኩ ትብብር ያደረጋ አካል ላይ ህግን ተከትሎ አስፈላጊው ርምጃ ለመውሰድ መንግስት ቁርጠኛ እንደሆነ በጥብቅ ለማሳሰብ ወዳለው